ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కిమిడి కళా వెంకట్రావుకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కింది పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి టీడీపీలో ఉన్న ఆయన పలు పదవులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు రెండు పేల తొమ్మిదిలో పీఆర్పీలో చేరిన ఏడాదిలోపే సొంత గుటికి తిరిగొచ్చారు పార్టీలో సీనియర్ నేతగా సౌమ్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కళా వెంకట్రావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అసెంబ్లీలో విపక్షంపై ఎదురుదాడి చేయడంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు అధికార పక్షాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి వైసీపీని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నారాయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు జూలై ఒకటిన శ్రీకాకుళం జిల్లా రేగిడిలో జన్మించారు కిమిడి కళా వెంకట్రావు బిఏ బిఏఎల్ చేసిన ఆయన ఎన్టీఆర్ మీద అభిమానంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో టీడీపీలో చేరారు ఉణుకూరు నియోజకవర్గం నుంచి నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో వరుసగా గెలుపొందిన ఆయన రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రాజశేఖరంపై పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు ఓట్ల మెజారిటీ సాధించారు ఎన్టీఆర్ కు విధేయుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న కళా వెంకట్రావు ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గంలో హోం వాణిజ్య పన్నులు పురపాలక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఓటమి చవి చూసిన ఏకైక నేతగా నిలిచిన కళా వెంకట్రావును రాజ్యసభకు పంపింది టీడీపీ అంతకుముందే టీటీడీ చైర్మన్ గా కూడా ఆయన సేవలందించారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల ముందు చిరంజీవి పెట్టిన ప్రజారాధ్యంలో చేరిన కళా వెంకట్రావు ఆ ఎన్నికల్లో ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేశారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నీలకంఠం నాయుడు చేతిలో ఘోర పరాజయం పాలయ్యారు కొన్నాళ్లు పీఆర్పీలోనే కొనసాగిన ఏడాది తిరిగేలోపే మళ్లీ సైకిల్ ఎక్కేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎచ్చెర్ల నుండి పోటీ చేసి వైసీపీ అభ్యర్థి గొర్రె కిరణ్ కుమార్ పై విజయం సాధించారు పార్టీలో సీనియర్ నాయకునిగా సౌమ్యునిగా గుర్తింపు పొందిన కళా వెంకట్రావును ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పదిహేనులో ఏపీ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నియమించారు జిల్లాలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో మంచి పట్టు సాధించారు వెంకట్రావు రెండు వేల పద్నాలుగులోనే మంత్రి పదవి ఖాయమనుకున్న జిల్లా తరఫున అచ్చెన్నాయుడికి ఆ ఛాన్స్ దక్కింది విజయనగరం జిల్లా నుంచి కేబినెట్ లో కొనసాగుతున్న సోదరుని భార్య కిమిడి మృణాలని పనితీరు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో విస్తరణ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా పదవి ఖాయమనే ఊహాగానాలు వినిపించేవి తాజాగా మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో బేర్త ఖాయమవడంతో ఆయన అనుచరులు జిల్లా వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు కళాకు మంత్రి పదవి వరించడం వలన కింజారపు వర్గం ఆధిపత్యానికి కొంత బ్రేక్ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆ పార్టీలోనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి